കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് റോ മാച്ചിങ് എന്നും അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുമാണ് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വണ്ടിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് റവ് മാച്ചിങ് എന്താന്ന് കൂടി കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും അതും കൂടി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ റവ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തോന്നും ഈ പേരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നും ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമാണ് സംഗതി ഒന്നുമില്ല പഴയ ജീപ്പ് ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് വണ്ടി വീഴുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം കറക്കർ കറന്ന് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചുമ്മാ ഒന്ന് ആക്സിലേറ്റർ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്ലച്ച് ഒന്ന് ചവിട്ടി വിട്ടു ഒന്നും കിടുമ്പോൾ ശരിയാവും ഇത് പഴയ ഡ്രൈവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബസ്സിൽ ഡബിൾ ക്ലച്ച് ആണ് ബസ് അതായത് ആദ്യം ഒരു ഗിയറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നൂട്ടറാക്കി ക്ലച്ച് വിട്ട് ചവിട്ടി വേണം രണ്ടാമത്തെ ഗിയറിനായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ബസ്സല്ല പഴയ ബസ്സുകൾ ആ സമയത്ത് ഇവർ ഈ ഡബിൾ ക്ലച്ച് ഇടുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലച്ചിങ് ഒന്നുകൂടി ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇതുപോലെ ആക്സിലേറ്റർ ഒന്ന് അമർത്തി വിടുമായിരുന്നു അതാണ് നാട്ടുമ്പുറത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റവ് മാച്ചിങ് പക്ഷേ അത് കാറുകളിലാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് കാറുകളിലാവുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലംബോഗിനി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്പോർട്സ് കാർ ഏതോ ആവട്ടെ ആ കാറിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സുകൾ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഇനി അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ എഫ് എസ് കളിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഗിയർ മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം ഒരു ബ്ലിപ്പിങ് സൗണ്ട് കേൾക്കാം ബും എന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും ആ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റവ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഈ സി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ നിയന്ത്രിതമായ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അതിൽ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു കൈകടത്തലുകളും ഇല്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമുക്കത് മാനുവൽ മോഡൽ കാറിൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ പറയാം ആദ്യം അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് പറയാം എന്താണ് റവ് മാച്ചിങ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം റവ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ റവ് റവ് മാച്ച് ചെയ്യുക അതായത് റെവല്യൂഷൻ മാച്ച് ചെയ്യുക ഈ എൻജിൻ്റെയും ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം അറിയാമല്ലോ എൻജിൻ ഒരു സെർട്ടൻ ലെവൽ ആർ പി എം ലെവലിൽ ഓടി ഓടുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അയ്യായിരം എന്ന് പറയാം ഈ അയ്യായിരം ആർ പി എം ത്തിൽ തിരിയുന്ന ഒരു എൻജിൻ ആ എൻജിന് പൂജ്യം മുതൽ അയ്യായിരം ആർ പി എം വരെയുള്ള ഒരു കറക്കം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ കറക്കം തന്നെ അതിൻ്റെ പീക്ക് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് പവർ കിട്ടുന്നതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ലിമിറ്റിലായിരിക്കും അതെന്ന് വെച്ചാൽ മൂവായിരം മുതൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലായിരിക്കും ഏറ്റവും മാക്സിമം ടോർക്ക് മാക്സിമം പവർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയർ മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആർ പി എം മീഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് ഗിയറുകളിൽ കൂടിയ ആർ പി എമ്മിലാണ് വാഹനം കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ടെറ്റർ വലിപ്പിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ റെഡ് ലൈനൊക്കെ ചെയ്ത് എന്നാലും സ്പീഡാവില്ല ഏത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ഗിയറിന് സ്പീഡല്ല ടോർക്കിനാണ് പ്രാധാന്യം ലോങ് ഗിയർ ആകുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചു ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഗിയറിൽ നമ്മൾ നാൽപ്പതിൽ പോകുമ്പോൾ രണ്ടായിരം ആർ പി എം ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നാൽപ്പത് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത് എത്തുമെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സംശയമാണ് ചില വണ്ടികളിൽ നാൽപ്പത് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അയ്യായിരം ആറായിരം ആർ പി എം ഒക്കെ ആവേണ്ടി വരും ഇതാണ് ഗിയറിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് ഐഡിയ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഗിയർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി സേ രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി തേർഡ് ഗിയർ ഇടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആർ പി എം റൈസ് ആവും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം വരെ റൈസ് ആവും ആ റൈസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ ആ ഒരു റൈസ് ആവൽ ആ ഒരു പിടുത്തം നമ്മുടെ വീലുകളിലേക്ക് എത്തും വണ്ടിക്കൊരു പിടുത്തം ഒന്നായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും ഒരു ജെറക്കിങ് അനുഭവപ്പെടും ചില എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ ജെറക്കിങ് യാത്രക്കാരെയും വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളെയും വണ്ടിയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും എല്ലാം ബാധിക്കും ചെറിയ തോതിൽ അത് കൂടിയ സ്പീഡിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് കൂടുതലും തേർഡ് ഗിയറിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴല്ല പകരം ഫോർത്ത് ഗിയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്ന ഒരു സമയത്താണ് അത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി ഇടുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ നമ്മളെ എൻജിൻ ബ്രേക്കിങ് ഉപയോഗിച്ച് വണ്ടി നിർത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി പറയാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ പോകുന്ന വണ്ടിയുടെ ആർ പി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാലായിരം സെക്കൻഡ് ഗിയർ ആകുമ്പോൾ അത്
അപ്പൊ നമ്മളത് ആർമി ഓൾറെഡി കയറ്റി വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ട്രാൻസ്ഫർ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളോ വേണമെങ്കിൽ അതിശോക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി തന്നെയോ അതറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റബർ മാച്ചിങ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ പഴയ ജീപ്പ് ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ജീപ്പ് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കയറുന്ന മൂന്നാമത്തെ കയറിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് സിങ്ക്രണൈസർ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ തലമുറ ഗിയർ ബോക്സിൽ ഉള്ള പോലെ സിങ്ക്രണൈസർ എന്നൊരു സംഗതി ജീപ്പിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ത്രീ സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ ആ ഗിയർ ബോക്സ് ഇടുമ്പോൾ അതില്ല ആ സിങ്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗിയർ ഇടുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൈൻഡിങ് നോയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗിയർ വീഴാതെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പല്ലിചക്രം കറങ്ങുന്ന വേഗത വേറെയും ഈ നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ വീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ വേഗത വേറെയും ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ സൗണ്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൈൻ ഗ്രൈൻഡിങ് നോയ്സ് വരുമായിരുന്നു ആ നോയ്സ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാ പഴയ ഡ്രൈവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ് ആക്സിലേറ്റർ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് റവ് കറക്റ്റ് ആക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മാച്ച് ചെയ്യുക ഈ റവും ഐ മീൻ വീലിൻ്റെ കറക്കവും എഞ്ചിൻ്റെ കറക്കവും തമ്മിൽ നിന്ന് മാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുതിയ തലമുറ വാഹനത്തിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന റവ് മാച്ചിങ് സംഗതി രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്തായ ഡ്രൈവിങ് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്യാണ് അത് ശബ്ദമില്ലാതെ കീഴിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഗിയർ കറക്റ്റായിട്ട് വിടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായും മനസ്സിലായി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് ഇട്ടാൽ ഞാൻ ഉത്തരം തരാം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കും വീഡിയോ കണ്ടത് നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം